மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்தை மீண்டும் துரிதமாக செயல்படுத்த நாசா முடிவு செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நிலவிற்கு நிரந்தரமாக மனிதர்களை அனுப்ப நாசா முடிவு செய்துள்ளது நிலாவில் தண்ணீர் இருப்பதாக ஒன்பது வருடத்திற்கு முன் சந்திராயன் கண்டுபிடித்தது அதை அமெரிக்காவின் நாசாவும் பின் ஒப்புக்கொண்டது ஆனால் அதன் பின் நிலாவில் பெரிதாக எந்த வானிலை ஆராய்ச்சியும் செய்யப்படவில்லை எல்லோரின் கவனமும் செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி திரும்பியது இந்த நிலையில்தான் தற்போது நிலாவில் ஐஸ் கட்டி இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது நிலவில் மொத்தமாக குடியேறும் எண்ணத்தை அமெரிக்காவிற்கு அளித்துள்ளது நிலவில் தண்ணீர் என்றால் பட்டுக்கோட்டையின் கடைமடைக்கு வந்த சிறிதளவு காவிரி நீர் அளவிற்கு அல்ல நிலாவில் கடல் கணக்கில் தண்ணீர் உள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது ஆனால் இந்த தண்ணீர் எல்லாம் மைனஸ் ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை காரணமாக உறைந்துள்ளது இந்த ஐஸ் கட்டி மட்டும் பல மில்லியன் டன் கணக்கில் இருக்கும் என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது மேலும் நிலவின் வெப்பநிலையை கொஞ்சம் உயர்த்துவதன் மூலம் இந்த ஐஸ் கட்டிகளை உருக வைக்கலாம் என்று நாசா திட்டமிட்டுள்ளது அப்படி செய்வதன் மூலம் நிலாவில் கடல் உருவாகும் கடல் உருவானால் கூடவே ஆக்சிஜன் உருவாகும் பின் பூமியில் இருப்பதை போல வளிமண்டலம் உருவாகும் இதுதான் நாசாவின் எதிர்கால திட்டம் நிலவு ஒரு நல்ல தோழன் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு மேற்கோள் உள்ளது நிலவிற்கு முதலில் நண்பனானது அமெரிக்கா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை இருபதில் மனிதன் நிலவில் இறங்கியதில் இருந்து இந்த உறவு மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளது ஆனால் பல பல அரசியல் காரணங்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் நிலவிற்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்தை நிறுத்தியது நாசா இந்த நிலையில் தான் சென்ற வருடம் ஜனவரி மாதம் நாசா அமெரிக்காவில் உள்ள சில தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடனும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடனும் ஆலோசனை நடத்தியது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ப்ளூ ஆரிஜன் உள்ளிட்ட முக்கிய ஸ்பேஸ் நிறுவனங்கள் இதில் கலந்து கொண்டது மேலும் நிலவிற்கு அருகில் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று கட்டுவது குறித்தும் நிலவில் கட்டிடம் எழுப்புவது குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அப்போது தகவல் வெளியாகியது இந்த நிலையில் தான் நேற்று இந்திய நேரப்படி இரவு பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு நாசாவில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கூட்டம் ஒன்று நடந்தது அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசினார் அவர் கூறுகையில் நிலவின் மீது மீண்டும் நம்முடைய கண்கள் திரும்பி உள்ளது ஆனால் இந்த முறை நிலவில் சென்று கால் பதிக்க அல்ல நிலவிற்கு சென்று வர சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் திரும்பி வரும் திட்டம் கூட இல்லை நிலவிலேயே நிரந்தரமாக குடிபெயர நேரம் வந்துவிட்டது அமெரிக்கா இவ்வளவு வருடம் கற்றுக்கொண்டதை உலகிற்கு வெளிக்காட்டும் நேரம் இதுதான் நம்முடைய அசாத்திய அறிவை வைத்து நிலவில் மொத்தமாக குடியேறுவோம் என்று அவர் பேச்சு நீண்டது நிலவில் குடிபெயர்வோம் என்று அவர் சொன்ன அடுத்த நொடி கைதட்டல் பெருகியது ஆம் அமெரிக்கா நிலவிற்கு மக்களை நிரந்தரமாக அனுப்ப போகிறது இதற்கு பல வருடம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை இன்னும் ஆறு வருடங்கள் காத்திருந்தால் போதும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நிலவிற்கு நாசா மனிதர்களை நிரந்தரமாக குடிபெயர அனுப்ப உள்ளது இதற்கான பணிகள் நேற்று இரவு பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்தில் இருந்தே தொடங்கிவிட்டது மேலும் இதில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ப்ளூ ஆரிஜன் போன்ற தனியார் நிறுவனங்களுக்கு என்ன லாபம் என்று கேள்வியிலும் ஆம் அவர்கள்தான் நிலவிற்கு செல்லும் மனிதர்களுக்கு சாவல்ஸாக இருக்கப் போகிறார்கள் இரண்டு நிறுவனமும் பூமியின் வட்டப்பாதைக்கு வெளியே சென்று மீண்டும் பாதுகாப்பாக திரும்பும் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தை வைத்துள்ளது இதை நிலவின் பயணத்திற்கு நாசா பயன்படுத்த உள்ளது அதோடு அங்கு நடக்கும் கட்டுமான பணியிலும் இவர்கள்தான் உதவுவார்கள் மேலும் நிலவில் முதலில் நீர் இருக்கிறது என்பதை இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோதான் கண்டுபிடித்தது தற்போது நிலவில் ஐஸ் கட்டி உள்ளது என்பதையும் இஸ்ரோதான் கண்டுபிடித்துள்ளது ஆம் இது நாசாவின் கண்டுபிடிப்பு கிடையாது இஸ்ரோ பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அனுப்பி செயலிழந்த சந்திராயன் அனுப்பிய தகவல்களை வைத்துதான் இதை கண்டுபிடித்துள்ளதாக நாசாவை தெரிவித்துள்ளது இதனால் நிலவிற்கு மீண்டும் மனிதர்களை அனுப்பும் ஆப்ரேஷனை கையில் எடுத்துள்ளது நாசா ஆனால் இந்த முறை வெறும் கொடி நாட்டம் மட்டுமல்ல அடிக்கல் நாட்டவும் தான் இதற்காக மிக வேகமாக திட்டம் ஒன்றில் நாசா களமிறங்கியுள்ளது மூன்றாவது உலக போர் தண்ணீருக்காக வரும் என்று கூறப்படுகிறது ஒருவேளை நிலவில் இருக்கும் தண்ணீருக்காக கூட இருக்கலாம் இதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன தீமைகள் என்ன என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங